slovo, každé slovo a o Božom to platí teda ešte extra silno sa rodí v tichu. Slovo sa rodí v tichu a zaznieva do ticha. Človek potrebuje sa stíšiť, aby zaznel Boží hlas. No tak máme pondelok ráno. Vyzerá to byť, že tu ešte nikto není. Keďže začína až druhou hodinou, takže asi to využijeme na ten čas do kaplnky. S Božným slovom som sa začal stretávať už tak vo veku neskoro, ale bolo to určite asi až pri Salazianoch na Matejke, kde som sa teda stretal na rôznych duchovných obnovách, taktiež formiacech animátorov. Celá myšlienka tých duchovných cvičení bolo si nájsť v podstate také ticho a zamyslieť sa nad, nad daným Božným slovom. Ja tiež mám takú formu, že mi poslal sms ale aj aplikácia zamyslenie je pre mňa veľmi dobrá. Nevždy sa mi ju podarí každý deň nejak otvoriť, ale vždy, keď mám čas, tak si ju veľmi rád pozriem a aj si pozriem k tomu nejaký komentár. Takže tu v podstate mám aj takú možno inú formu Božieho písma, ako, ako je samotná Biblia. Teda je to takých dvoch chalánov, čo to, čo to robia a posiaľ sms Je to vlastne zamyslenie na každý deň. A vždy je tam úrivok o toho písma aj teda konkrétne z ktorej knihy na kapitoli té. Chvála ti, Pane, že trpezli očakáš na naše úplné obratenie. A taktiež používam aplikáciu zamyslenia, kde teda vždy je vlastne nejaká úvodná modlitba. Taktiež potom nás k tomu určitý komentár, aby sme sa možno nad tým Božným slovom zamysleli. Keď človek neberie do rúk písmo, že teraz sám Boh mne ide hovoriť, tak tam nenájde nič. Samozrejme, hneď dodám, osožné je aj čítanie. Lebo predsa len, keď si človek aj len trošku číta, tak kde si to tej mysle to preniká, ukladá sa to tam. A možno príde chvíľa, keď naozaj v určitých okolnostiach sa mu to vyplaví a ten Boh cez tú myšlienku prehovorí. Čiže každý, každý prístup k Svetému písmu má čosi do seba. Samozrejme, aby som to nedal len na teda čierno-bielo jednu rovinu. Ale skutočnosť je, že cez písmo Boh hovorí k tým, ktorí ho počúvajú ako Boha. To ticho je pre mňa také, že, že má, mám to veľmi rád. Možno ani ešte ani keď som nejaký intenzívnejšie nepoznal Boha, tak, tak to ticho bolo také, že nemusím nič rozprávať, že, že vtedy je mi najlepšie. Ale to ticho s Bohom je také veľmi zácne a, a nezažívam ho len túto v kaplnke. Zažívam ho aj, aj každý deň, keď, keď je napríklad zo, zo školy domov, je to pre mňa také iba teraz byť ticho a a pohodlne cestovať. Keď sa dokážeme stíšiť, vlastne prejavujeme aj svoju dôveru alebo vieru v to, že sväté písmo je naozaj Božie slovo. Lebo ak sa nám Pán Boh chce prihovoriť, tak to nie je len to, čo sme prečítali, ale z toho vychádzajú ešte ďalšie impulzy. A tam treba otvoriť priestor pre ticho, aby sme ich mohli počuť, vnímať, nejakým spôsobom ich zachytiť aby našli v nás ozvenu. Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galilei. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum. V končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš. Krajina Zabulon a krajina Neftali. Na ceste k moru za Jordánom Galilea Pohanov. Ako sme mali v čase po konci le za totality jeden veľký násko, keď tie stredka akéhokoľvek pôvodu, či to robili Salesiani, jezuiti, starší rehole, piaristi, ale pointa bola, že sa tí najmä mladí stretli a to stretnutie skoro vždy malo hlavný, hlavnú náplň. Vzývali Ducha Svetého, prečítal sa text a Bože, čo mi hovoríš? A druhá vec, ako ti ja odpoviem? A potom sa o to podelili. My sme teraz spravili strašný krok dozadu, že sa stretáme rozoberať písmo. Keď človek neberie do rúk písmo, že teraz sám Boh mne ide hovoriť, tak tam nenájde nič. Keď si čítame spolu sväté písmo a potom um, máme takú časť, ktoré sa zdieľame, 
a zdieľame sa o tom, čo, nám, čo sa nás dotklo, čím sa nám Pán Boh prihovoril. A vtedy sa veľakrát stane, že niekto povie myšlienku, ktorá vo mne nadviaže na niečo, čo ostalo vo, s takým otáznikom, ale vďaka tomu, že to ten druhý človek povedal, ja sama sa t- t- posuniem niekam ďalej v mojom vlastnom chápaní. A v tom je, to, to sú veľmi vzácne, vzácne momenty, kedy si uvedomujem, že Pán Boh sa nám prihovára nielen cez to Sveté písmo, e, sám, našej duši, nášmu srdcu, ale že sa nám prihovára ústami druhých ľudí, s ktorými spolu to písmo čítame. To ma zaujalo, čo im ten Ježiš musel povedať, keď, keď im povedala, že teda poďte za mnou, urobím to z rýbalových rohu ľudí, ale že či tam ešte niečo iné bolo, alebo čo asi ako mohol ten dialog prebiehať, keď sa tu dvakrát píše, že oni hneď zanechali siete a ešte za ním. A potom zase v tej vete, že Ježiš chodil po Galilei, učil v tých synagógach, hlásal evanielium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu medzi ľuďmi že každý, úplne na každú chorobu, že na každý neduch. Niekto mal to, že oslovil dvakrát akože dvoch bratov, prvýkrát aj druhýkrát, že obi dva je akože tí bratia a to si povedali, že to zajímavé všetko sa siete a ešte za nimi. Nie je to tak dávno, keď sme v nedelu čítali z proroka Izaiáša proroctvo o krajine Zabulon a Neftali. My sa tam píše, že v predošlom čase Pán tie krajiny ponížil, ale príde nejaký iný čas v budúcnosti, kedy tie, tá krajina, tá Galilea pohánov bude oslávená. Evangelista Matúš, z ktorého bolo vybraté evanielium, zasa hovorí, že Ježiš, ktorý začal verejne účinkovať, prišiel práve do končín Zabulon, krajiny Zabulona Neftali do Kafarnauma a tam začal verejne účinkovať aby sa splnilo to proroctvo, čo povedal Izaiáš. Prorok Izaiáš a v tom čase, keď to proroctvo mohol vysloviť, a tak to bolo 700 rokov predtým, ako Matúš pochopil, že tá dejinná udalosť, ten moment, ktorý rozdeli dejiny na čas predtým a čas potom, prichádza práve s Ježišom. Katechézy dobrého pastiera majú svoj pôvod v Taliansku a vlastne vznikli v polovici 20. storočia. Prvé atrium bolo otvorené v roku 1954 v Ríme a zakladateľkami sú Sofia Cavaletti a Gianna Gobi. Sofia Cavaletti bola doktorka teológie a Gianna Gobi bola spolupracovníčka Marie Montessori. Teda Sofia Cavaletti do týchto katechéz vniesla teologické poznanie, svoju lásku k Svetému písmu, k liturgii. A Gianna Gobi uh, obohatila uh, toto teologické poznanie Sofie Cavalletti o pedagogiku Marie Montessori. Keď ho nájde a ide naspäť, môj ostatný, môjte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, ktorá sa stratila. A dáva pozor na ostatnú Myslím, že deti chápu Sveté písmo na svojej úrovni, Iným spôsobom, ako my dospeli, to je prirodzené. Oni chápu inakšie aj všetky naše dospelacké debaty. Ale niečo si z nich odnesú. Niečo pochopiť vedia a to spracujú na tej úrovni, ktorá im je vlastná a blízka. A zo skúsenosti viem, že deti veľmi oslovuje sveté písmo ani nie len tie detské prerozprávania plné ilustrácií, ale prečítané sveté písmo také, aké je skutočne napísané, deti veľmi zaujíma. Ak má niekto z vás 100 oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých 99 na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia. A len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila. Atrium označuje miestnosť, v ktorej sa tieto katechézy konajú. Je to miestnosť budovania vzťahu. Je to akoby takým premostením medzi kostolom, posvetným priestorom a triedou, kde sa vyučuje. V 
atriu je všetko prispôsobené deťom. Je tu malý oltár v detskej veľkosti, malá ambóna, sú tu malé domčeky, malé figurky, malé knižky s, s rozprávaniami zo Svetého písma. A práve ticho a koncentrovaná práca s pomôckami vytvára prostredie a podmienky, aby deti tento Boží hlas počuli. Teda oni cez uh, prácu rúk, cez koncentrovanú, sústredenú prácu spoznávajú, kto je Boh, spoznávajú Božiu lásku. Isté je, teraz som to čítal v úvahách Romana Gvardiniho, ale je to bežná skúsenosť, on tam hovorí, že keď dieťa počuje, ako na počiatku Boh stvoril nebo i zem, a ako potom zhrešili prví ľudia, a ako on hovorí, to dieťa to chápe úplne. Až keď potom my začneme vymedzovať, že čo sa nezmestí do mojej hlavy a do mojich racionálnych pojmov, tak to ako by už nebola pravda, to by bola rozprávka, tedy sa začíname strácať až dožije, ozaj hlboko, hlboko príde na to, príde po ten bod, kde bol, keď bol malé dieťa. A to není, že neúčitá infantilita, ale že dieťa ide na podstatu veci a intuitívne chápe. A preto je jednak dôležité nepodceniť deti. Cieľom je vždy vzťah s Bohom, aby deti spoznali Boha, ktorý je láska. Nie Boha prikázaní, príkazov, nariadení, ale Boha, ktorý je láska. Preto je centrálne podobenstvo v katechezách dobrého pastiera práve to podobenstvo o dobrom pastierovi, ku ktorému sa často vraciame a cez ktoré spoznávajú, aký je Boh, aká je Božia láska k ním. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch. Tvoje slovo je svetlo. A potom... Ono, práve tým, že v tom slove je sám Boh, je to aj úžasné spojivo rodiny, keď sa spoločne číta sväté písmo. Už to, keď sa modlí, len treba ste ten náš zdravá, keď to vidím, som na nejaké návšteve, poďte sa s nami pomodliť, lebo už deti ich chcú dať spať. Dobré je v nedelu pri rodinnom stole rozobrať, vrátiť sa k tomu evanieliu, ale nerozoberať kázeň, vrátiť sa k tomu evanieliu a povedať si, čo tak asi by to nám chcelo povedať. A pochodeň na mojich chodníkoch, tvoje slovo je svetlo.